بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین دجال یہودیوں میں سے ہوگا عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا دائیں آنکھ میں پھلی ہوگی گنگریالے بال ہوں گے سواری میں ایک بہت بڑا گدا استعمال کرے گا سب سے پہلے ملک عراق اور شام میں ظاہر ہوگا جہاں وہ نبی و رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا پھر وہاں سے اسفہان چلا آئے گا اسفہان میں اس کے ساتھ ستر ہزار یہودی ہوں گے یہیں سے مزید تکبر میں مبتلا ہو کر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین میں بہت سے مقامات پر جا کر اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزمائش کے لیے اس سے بڑے بڑے ناممکن اور نادر الوقوع کام کروائے گا اس کی پیشانی پر کا را لکھا ہوگا جس کی پہچان ہر وہ شخص کرے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ تعبیر کرے گا ایک باغ ہوگا جس کا نام جنت ہوگا اپنے مخالفین کو آگ میں اور اپنے ماننے والوں کو جنت میں ڈالے گا مگر وہ آگ در حقیقت ایک باغ ہوگی اور باغ در حقیقت آگ کی طرح ہوگا یعنی اس کا سب کچھ صرف لوگوں کے لیے امتحان ہوگا اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا ایک ذخیرہ ہوگا جس کو چاہے گا اسے خوش کر دے گا جب کوئی فرقہ اس کو رب مان لے گا تو اس کی زمین پر اس کے لیے بارش اور اناج پیدا ہوگا اس کے درخت پھل دینے لگیں گے ان کے مویشی موٹے ہو جائیں گے اور دودھ والے جانور دودھ دینے لگیں گے جب کوئی جماعت اسے نہ مانے گی اس سے بارش پھل دودھ جانوروں کا بڑھنا بند کر دے گا اس قسم کی بہت سی تکلیفیں اہل حق کو دے گا مگر اہل ایمان کا سبحان اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہی اس کے کھانے اور پینے کا کام دے گا یعنی اہل ایمان بھوکا اور پیاسا رہنا گوارا کر لیں گے لیکن اس کے دھوکے میں نہ آئیں گے اور صبر کریں گے پھر اللہ اپنے ذکر کی حلاوت ظاہر کرے گا اہل ایمان ذکر سے ہی سیر ہو جائیں گے امام احمد نے نقل فرمایا ہے کہ اس کے نکلنے سے دو سال تک پہلے قحط رہ چکا ہوگا تیسرے سال این دوران قحط اس میں اس کا ظہور ہوگا زمین کے مدفون خزانے اس کے حکم سے اس کے ساتھ ہو جائیں گے بعض آدمیوں سے کہے گا کہ میں مردہ ماں باپوں کو زندہ کر سکتا ہوں تاکہ اس قدرت کو دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو یہ کہہ کر شیطان کو حکم دے گا کہ زمین میں سے اس کے ماں باپوں کی شکل بنا کر نکالو تاکہ یہ مجھے خدا تسلیم کریں چنانچہ وہ ایسا ہی کریں گے یہ کہہ کر شیاطین کو حکم دے گا کہ زمین میں سے ان کے ماں باپوں کی شکلیں بنا کر نکلو تاکہ یہ لوگ مجھے خدا تسلیم کر لیں چنانچہ وہ ایسا ہی کریں گے اور کتنے ہی لوگ اپنے ماں باپ کو سامنے پا کر اس کو سچا مان لیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے لیکن جن کے یقین اللہ کی ذات پر ہوں گے اس نے فرمایا ہے کہ یوں یہ وہ امید وہ اللہ ہی زندہ کر سکتا ہے اور وہی مار سکتا ہے فرمایا یوم نحشر ہم جمیا ہم ہی انہیں قیامت کے دن زندہ کر کے جمع کریں گے جن اہل ایمان نے کتاب سنت کی تعلیم کے مطابق اپنے ایمان کو مضبوط کیا ہوگا دچال کے بڑے بڑے کارنامے انہیں متاثر نہ کر سکیں گے اور وہ ایماندار ان کے تمام خلاف عادت کاموں کو شوبدہ بازی شیطانیت اور گمراہی اور جادوگری کا نام دے گے بلکہ دیگر نشانیوں سے تعین کر کے کہیں گے کہ یہ دجال ہے جس کے سب سے بڑے دھوکہ باز ہونے کی گواہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے دے چکے ہیں مذکورہ حالات کو دکھاتا ہوا کمزور ایمان والوں کو گمراہ کرتا ہوا بہت سے ممالک میں سے گزر جائے گا یہاں تک کہ وہ یمن کی سرحد میں پہنچے گا یہاں تک کہ وہ یمن کی سرحد میں پہنچے گا تو بدتین لوگوں میں مقبول ہوگا اور وہ لوگ سب کاموں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ ہو جائیں گے صحیح مسلم اور بخاری میں ہے کہ یہاں سے لوٹ کر مکہ مکرمہ کے قریب مقیم ہوگا لیکن وہاں فرشتوں کی حفاظت مکہ معاصمہ کی ذمہ داری کی وجہ سے داخل نہیں ہو سکے گا پھر وہاں سے مدینہ منورہ کا ارادہ کرے گا صحیح بخاری میں کہ اس وقت مدینہ طیبہ کے ساتھ دروازے ہوں گے ہر دروازے کی حفاظت کے لیے خدا وند کریم دو دو فرشتے فرمائے گا جن کی در سے دجال کی فوج اس شہر نبی میں داخل نہ ہو سکے گی نیز مدینہ منورہ میں زنزلہ آئے گا جس کی وجہ سے بد عقیدہ منافق لوگ خائف ہو کر شہر نبی علیہ السلام سے نکل جائیں گے اور باہر آ کر دجال کے پھندے میں پھنس جائیں گے کیونکہ مدینہ طیبہ میں یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے نہیں رہ رہے ہوں گے بلکہ اپنی دنیاوی اغراض سے وہاں ہوں گے ان کو مدینہ اور صاحب مدینہ کی سنت اور محبت سے کوئی غرض نہ ہوگی اس وجہ سے انہیں زنزلے کے ذریعے سے اس پاک سر زمین سے نکال دیا جائے گا کیونکہ بہت سے انسان روپے پیسہ کمانے کی غرض سے وہاں رہتے ہیں انہیں روزہ رسول پر سلام تک نصیب نہیں ہوتا جب یہ ملعون عرض مقدس مدینہ سے باہر موجود ہوگا 
ان دنوں مدینہ میں ایک عالم بزرگ ہوں گے جو اس ملعون کو اپنے علم خداداز سے پہچانیں گے اور اسے لاجواب کرنے اور لوگوں کو حق راہ بتانے کے لیے دجال سے مناظرہ کریں گے چنانچہ مدینہ سے باہر آ کر دجال کی فوج کے قریب آ کر پوچھیں گے دجال کہاں ہے وہ ان کی گفتگو کو دجال کے ادب کے خلاف سمجھیں گے اس عالم دین بزرگ کا قتل کرنے کا ارادہ کریں گے لیکن ان میں سے کچھ لوگ منع کریں گے اور کہیں گے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اور تمہارے خدا دجال نے بغیر اجازت کسی کو قتل کرنے سے روک رکھا ہے چنانچہ وہ دجال سے جا کر کہیں گے ایک شخص آیا ہے جو بڑا گستاخ ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہ رہا ہے دجال ان بزرگ عالم کو اپنے پاس بلائے گا جب وہ بزرگ دجال کے چہرے کو دیکھیں گے اور فرمائیں گے میں نے تجھے پہچان لیا تو وہی دجال ملعون ہے جس کی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی اور تیری گمراہی کی حقیقت بیان فرمائی تھی دجال غصے میں آ کر کہے گا اس کو آرے سے چیر دو یہ سن کر اس کے ماننے والے اٹھیں گے اس بزرگ کو دو ٹکڑے کر ڈالیں گے اور عبرت کے لیے دائیں بائیں ڈال دیں گے پھر خود دجال ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان سے نکل کر لوگوں سے کہے گا اگر اب اس مرتے کو زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدائی کو تسلیم کر لو گے وہ کہیں گے کہ ہم تو پہلے سے ہی آپ کو خدا مانتے ہیں کسی کا شک اور شبہ دل میں نہیں رکھتے ہاں اگر آپ اسے ہمارے سامنے زندہ کر دیں اور ایسا ہو جائے تو ہم کو مزید اطمینان ہو جائے گا پھر وہ ان دونوں ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے زندہ ہونے کا حکم دے گا چنانچہ وہ خدائی قدوس کی حکمت اور ارادے سے زندہ ہو کر کہیں گے اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے تو وہی مردود دجال ہے کہ جس کے لانتی ہونے کی خبر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی دجال جنجلا کر متقی دین کو حکم دے گا کہ اس کو زبا کر دو یہ سن کر اس کے مریدین آپ کی گرتن پر چھری پھیریں گے مگر اس سے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنے خود ساختہ دوزک میں ڈالے گا مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موجزے کی طرح وہ آگ ان پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی اس کے بعد دجال سے یہ طاقت چھین لی جائے گی کسی مرتے کو زندہ نہیں کر سکے گا یہاں سے ذلیل اور رسوا ہو کر ملک شام کو روانہ ہو جائے گا اس کی دمشق پہنچنے سے پہلے حضرت امام مہتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق پہنچ چکے ہوں گے اور دجال کے فتنے کو مٹانے کے لیے جنگ کی پوری تیاری اور ترتیب طے کر چکے ہوں گے امام مہدی علیہ رضوان جنگ کی تیاری کے لیے فوج کو ہدایت دے رہی ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر آسمان سے دمشق کی جامع مسجد میں مشرقی مینارے پر چلوا افروز ہوں گے اور آواز دیں گے کہ یعنی سیڑھی لے آؤ سیڑھی حاضر کرتی جائے گی آپ اس کے ذریعے سے اتر کر امام مہدی علیہ رضوان سے ملاقات کریں گے صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ امام مہدی علیہ رضوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑی توازر اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے اور عرض کریں گے یا نبی اللہ امامت کیجئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے امامت تم کرو اس لیے تم میں سے بعض دوسروں کے لیے امام ہیں اے امت محمدیہ یہ امامت کی عزت اللہ تعالیٰ نے تم ہی کو بخشی ہے پھر امام مہدی علیہ رضوان نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ مقتدی بن کر نماز ادا کریں گے نماز سے فارغ ہو کر حضرت امام مہدی علیہ رضوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے یا نبی اللہ اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے جس طرح چاہیں اس فریضہ جہاد کو انجام دے وہ فرمائیں گے نہیں یہ کام بدستور آپ ہی کے سپرد رہے گا میں تو صرف دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں جس کا مارا جانا میرے ہاتھوں ہی کے لیے مقدر بن چکا ہے رات امن و ایمان سے بسر کر کے حضرت امام مہتی علیہ رضوان اسلامی فوج کو لے کر میدان کارزار میں تشریف لائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہوں گے اور کہیں گے میرے لیے گھوڑا اور نیزا لاؤ تاکہ اس ملعون سے خدا کی زمین کو پاک کر دوں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر حملہ آور ہوں گے اور امام مہدی علیہ رضوان اسلامی فوج کے ساتھ دجال کی فوج پر تاخت کریں گے یہ لڑائی نہایت خوفناک ہوگی اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مجاہدین گمسان کی جنگ میں بے جگری سے دجال کی فوج سے نبرت آزما ہوں گے مسلم شریف میں ہے کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی یہ خاصیت ہوگی جہاں تک دجال پہنچے گا آپ کی نظر بھی وہیں تک پہنچے گی جس کافر تک آپ کا سانس پہنچے گا وہ خاک میں مل جائے گا آپ دجال کا مقابلہ کرتے کرتے مقام لد تک جا پہنچے گے 
और नेजे से इसे वासिले जहन्नुम करके लोगों को इसकी फतह की इतला देंगे मुआजस नाजरीन याद रहे कि शरा मिशकात में लिखा है कि लुद लाम के पेश के साथ और दाल के तशद के साथ लिखा जाता है ये एक पहाड़ का नाम है बास के नजदीक एक गांव का नाम है जो बैतुल मुकदस के नजदीक है कहा जाता है कि हजरत ईसा इसको जल्दी कत्ल भी ना करेंगे फिर भी क्योंकि इसका हलाक होना हजरत ईसा के हाथ से लिखा जा चुका है और हाँ हजरत सल्लाम ने इसकी तस्दीक फरमा दी है इसलिए वो आपके सांस से भी पिघल जाएगा जैसे की पानी नमक में पिघल जाता है इधर इस्लामी फौज के मुजाहिदीन लश्कर दचात को कत्ल करने में मशगूल होंगे उधर अल्लाह की नुसरत का जहूर इस तरह भी होगा इस लश्कर में मौजूद किसी यहूदी को पनाह नहीं मिलेगी सही मुस्लिम तिरमजी और बुखारी में है कि अगर कोई यहूदी रात को किसी दरख्त या पत्थर की आड़ में छुप जाएगा तो भी वो दरख्त पत्थर कहेगा ए खुदा के बंदे देख इस यहूदी को पकड़ और कत्ल कर मगर गरकत का दरख्त इसको पनाह देगा इनके हालात को छुपाएगा तिरमजी शरीफ में है कि दज्जाल के शुरा का जमाना चालीस दिन तक रहेगा इन दिनों में एक दिन एक साल के बराबर होगा एक एक महीने के और एक एक हफ्ते के बराबर होगा बाकी दिन अपने दिनों के बराबर होंगे बास दिनों में ये लंबे दिन भी दज्जाल के तसरुफात और उसके इस्तराज की वजह से महसूस होंगे क्योंकि वो लानती सूरज को रोकना चाहेगा तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत से इसकी मर्जी के मुताबिक सूरज को रोक देंगे सहाब कराम ने आजरत सल्लाम से अर्ज किया कि जो दिन एक साल के बराबर होगा इसमें एक दिन की नमाजें पढ़नी चाहिए या पूरे साल की नमाजें पढ़नी होगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया अंदाजा लगाकर एक पूरे साल की नमाजें पढ़नी चाहिए शेख मुहैदीन इबन अरबी जो अरबाब कशफ शहूद महकिन में से हैं वो फरमाते इस दिन की तस्वीर दिल में यूँ आती है कि आसमान पर एक बड़ा बादल होगा कमजोर सी रोशनी जो आम तौर पर ऐसे अयाम में आती है वो तारीकी में तब्दील ना होगी और सूरज भी नुमाया तौर पर जाहिर ना होगा तो लोग शरीयत की मसले की रूह से अंदाजन और तखमीन ये मनवाज के औकात का लिहाज रखने के पाबंद होंगे दज्जाल के फितने के खत्म होने पर हजरत इमाम महती रजी अल्लाह तु और हजरत ईसा इन शहरों में मुसलमानों को मिलने जाएंगे जहाँ जहाँ दज्जाल ने लश्कर कशी की होगी वहाँ पहुँच कर इन दोनों हजरात दज्जाल के सताए हुए लोगों को अजर अजीम की खुशखबरी देंगे और आम नवाज शात करके इनके दुनियावी नुकसान की तलाफी करेंगे हजरत ईसा खिदमत खल्क और इकराम मुस्लिम के अमल से फारिग होकर सबसे पहले कत्ल खनजीर शिकस्त सलीब और कुफार से जजिया कबूल न करने के अहकाम सादिर फरमाएंगे फिर तमाम कुफार को इस्लाम की तरफ आ जाने की दावत देंगे खुदा के फजल करम से कोई काफिर इस्लामी शहरों में ना रहेगा तमाम रूए जमीन इमाम महती अलहरिजवान के अदल इंसाफ की किरणों से मुनवर हो गई जुल्म इंसाफी को जड़ से उखेड़ दिया जाएगा तमाम लोग अल्लाह की इतात और इबादत में मशगूल हो गए आपकी खिलाफत की मियाद सात साल आठ साल या नौ साल लिखी गई है वाज रहे के इमाम महदी अलह रिजवान को सात साल ईसाइयों के फितने को पामाल करने और मुल्क में अदो इंसाफ कायम करने में लगेगा और आठवें साल दज्जाल से जंग व जिदाल में गुजरेगा नौवा साल हजरत ईसा सलाम के साथ गुजरेगा इस हिसाब से आपकी उम्र उनचास साल होगी इसके बाद हजरत इमाम महती अलह रिजवान का विशाल हो जाएगा हजरत ईसा सलाम आपकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे आपको कब्र में उतारेंगे उसके बाद लोगों की भलाई के छोटे छोटे कामों में मसरूफ हो जाएंगे इसके शरी जबतों और मुकम्मल निज़ाम इस्लाम की बरकत से सारी मखलूक नहायत अमन सुकून से होगी मुआस नाजरीन आपसे गुजारिश है कि हमें यह जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी कमेंट सेशन में हमें जरूर जवाब दीजिएगा और हमारी वीडियो को अपने दोस्त अहबाब को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन मालूम से इस्तः कर सकें